வணக்கம் என் பேர் பாரதி நான் சித்தோட ஆறுதல் ஃபவுண்டேஷனில் டெய்லரிங் ட்ரெயினராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் ஒரு செவன்ட்டி பேட்சஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இங்கே வர பெண்கள் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா பணம் கட்டி வெளியே படிக்க முடியாமல் நடுத்தர மக்களாக தான் இங்கே வராங்க நம்ம ஏதாச்சும் ஒன்று கற்றுக்கணும் சுயதொழில் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் தான் இங்கே வராங்க நாங்கள் எப்படி அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கே அவங்க வந்துடனே மிஷினை பற்றி எந்த நாலேஜுமே அவங்களுக்கு இருக்காது அப்படிங்கிறப்ப அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு மிஷின் பற்றியே நாலேஜ் கொடுப்போம் அதாவது வந்து மிஷின் பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சிருக்கணும் அது ரிப்பேர் ஆனால் அவங்க எப்படி அதை சரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத முதல் கொண்டு பேசிக் முதல் கொண்டு சொல்லிட்டு தையலின் வகைகள் பற்றி ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிப்போம் எப்படி எப்படி தையல் போடணும் எப்படி ஊசியில் நூல் கோக்கணும் ஊசியின் வகைகள் மொதல் சீம்ஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் ஒன்று ஒன் பை ஒன்னாக கற்றுக் கொடுப்போம் கற்றுக் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் சாஃப்ட் ஸ்கில்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் கம்யூனிகேஷன் அப்புறம் வந்து ஆங்கிரி மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இதெல்லாமே நாங்கள் அவங்களுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் கிளாஸ் எடுக்கிறோம் அது எதுக்காக அப்படின்னா பெண்கள் வந்து தன்னம்பிக்கையோடு இருக்கணும் அவங்க வெளியில் போனால் அவங்கள வந்து கரெக்டாக வழி நடத்திக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த தையலை முடிச்சுட்டு அவங்க போகிறப்ப ஒரு கடை வைக்கவோ அல்லது ஒரு சுயதொழில் ஆரம்பிக்கவோ தைரியம் வரணும் அதுக்காக இந்த ட்ரைனிங் வந்து நாங்கள் கொடுக்குறோம் உள்ளே வரப்ப அவங்க எந்த இதுவுமே நாலேஜே இல்லாமல் இருந்தாலும் ஒரு மூணு மாதம் எங்களோட ட்ரைனிங் கற்றுக்கிட்டு வெளியில் போகிறப்ப ஒரு நல்ல டெவலப்மெண்ட்டோடு தான் வெளியே போகிறாங்க அப்படி படித்து முடித்தவங்களுடைய ஃபீட்பேக்கோட நல்லபடியாக தான் இருக்குது கடை வச்சுருக்கோம் ஒரு கார்மெண்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க சுயதொழில் ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்காங்க அதாவது வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பெண்கள் வந்து ஒரு இடத்துல நின்று பேசுகிறதுக்கே கூச்சப்படுவாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப நாம் இங்கே உள்ளே வரப்ப எல்லா பெண்களாக இருக்கிறப்ப அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து வாழ்க்கை கல்வி பற்றி இப்போ வந்து ஒரு டாபிக் கொடுத்து வாழ்க்கை பற்றி ஒரு செமினார் எடுக்க சொல்கிறது முன்னாடி நின்று பேச வைக்கிறது இந்த மாதிரி கொடுக்குறப்ப அவங்க இன்னும் டெவலப் ஆகிடுறாங்க அப்போ ஒரு கஸ்டமர்ஸ் அவங்க அட்டன் பண்ணுறப்போவோ அல்லது வந்து கடை வச்சு ஒருத்தர்கிட்ட பேசுகிறப்போவோ அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தைரியமாக பேசுகிறாங்க அதனால் இந்த கோர்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாகவும் இருக்குது அவங்களுக்கு டெய்லரிங் மட்டும் இல்லாமல் வாழ்க்கை கல்வி நாங்கள் கற்றுக் கொடுக்குறோம் வாழ்க்கை கல்விங்கிறது ஒரு இடத்துல எப்படி நடந்துக்கணும் எந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நாங்கள் சொல்லித்தரோம் அது நாங்கள் சொல்லித்தரது மட்டும் இல்லாத அவங்களுக்கு ஒரு டாபிக் கொடுத்து அவங்கள முன்னாடி நிற்க வச்சு நாங்கள் அவங்கள பேச வைக்கிறோம் அப்படி பேசுகிறப்ப அவங்களுக்குள்ள என்ன வருதுன்னா ஒரு நாலு பேர்த்துக்கு முன்னாடி கூச்சம் இல்லாமல் பேசுகிறதோட இதுவும் வருது அதுக்கப்புறம் தன்னம்பிக்கை வருது ஒரு நல்ல கருத்தை ஒரு பத்து பேர்த்துக்கு முன்னாடி நம்ம தைரியமாக சொல்லலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தைரியமும் வருது இந்த மாதிரியெல்லாம் நாங்கள் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம் அப்புறம் அவங்க மூணு மாதம் அந்த கோர்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட்டு கொடுக்குறோம் பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா இந்த கல் இந்த இதை கற்று முடிச்சதுக்கப்புறம் அப்புறம் வீட்டில் சும்மா இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்கள் ஒரு வேலைக்கு போகணும் உங்களே நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கிங்க இப்போ பெ பெண்கள் வந்து வீட்டில் சம்பாதிக்கிறப்ப அவங்களுக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை வரும் அவங்கக்கிட்டையும் ஒரு காசு கையில் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் நம்ம வீட்டு செலவுலையும் நம்ம வந்து பகிர்ந்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை இருக்குங்கிறக்காக நாங்கள் பிளேஸ்மெண்ட்டும் அமைச்சு தரோம் அவங்கவுங்க தொழில் சுயமாக தொடங்குறதுக்கும் நாங்கள் லோன் வசதி கூட ஏற்பி ஏற்பாடு பண்ணி தரோம் இப்ப என்னன்னா வேலைக்கு போற பெண்கள் தான் இப்ப அதிகமா இருக்காங்க அவங்க வந்து பணம் கட்டி வெளியில போய் ஒரு கோர்ஸ் கத்துக்க முடியாது அப்படிங்கிறப்ப இது முழுக்க முழுக்க உங்களுக்கு இலவசம் தான் அந்த இலவச கோர்ஸில் வந்து நாங்கள் ஏ டு ஜெட் எல்லாமே சொல்லிக் கொடுத்துரும் டெய்லரிங்கில் மிஷினில் ஸ்டார்ட் பண்ணி சர்ட்டு தைக்க வரல நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சும் நாங்கள் நுணுக்கமாகவே சொல்லிக் கொடுப்போம் நாலு மணி நேரம் க்ளாஸ்னா நாலு மணி நேரத்தில் ஒரு மணி நேரம் கட்டிங் சொல்லிக் கொடுத்தாலும் ஒரு மணி நேரம் டெய்லரிங் இருந்தா ஸ்டிச்சிங் லைனில் இருந்தாலும் ரெண்டு மணி நேரம் அவங்களுக்கு வந்து சாஃப்ட் ஸ்கில்னு ஒன்று இருக்குது அப்புறம் வாழ்க்கை கல்வியை பற்றி இந்த மாதிரி எல்லாமே அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து இந்த வா சாஃப்ட் ஸ்கில் அப்படிங்கிறதுல வந்து கம்யூனிகேஷன் தகவல் தொடர்புகள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் குறிப்பிட்ட டைமில் நம்ம இதை செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம சொல்லிக் கொடுத்துறோம் இது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமானதாகவும் இருக்குது இவங்க படித்து முடிச்சுட்டு பிளேஸ்மெண்ட் போய் வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணுறப்ப அந்த பெண்களுக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை வரனால நிறைய பேர் வந்து இதில் ஜாயின் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதாவது வந்து முடிச்சு போனவங்க எல்லாருமே வந்து நாங்கள் ஒரு நல்ல நிலைமையில் இருக்கிறோங்க மேடம் நாங்கள் இது எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த திட்டம் அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் நிறைய பேர் வந்து இந்த டெய்லரிங்கில் ஜாயின் பண்ணிகிட்ருக்காங்க
வெளியே வந்து நான் இப்போ ஸ்கூல் பிள்ளைங்களுக்கு நான் டீச்சிங் கொடுக்குறத விட இவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது நான் இவங்ககிட்ட இருந்து நிறைய விஷயத்தை நான் கற்றுக்கிறேன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி சொல்லி கொடுக்கும்போது அப்படி தான் ஒரு ஃப்ரெண்டு போல் பழகி அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னு நிறைய நாங்கள் சொல்லி கொடுக்குறோம் இங்கே வர வர ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்குமே எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நாங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படி அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து வெளிப்பக்கம் கூட கோச்சிங் கொடுக்குறத விட இங்கே நாங்கள் அதிக கோச்சிங் கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்து பட்டன் ஊ கட்டுறதுலேருந்து லாஸ்ட் எண்டு வரைக்கும் அவங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லித்தரோம் எல்லா நுணுக்கத்தையும் அவங்களுக்கு எங்களுக்கு என்னென்ன நுணுக்கமெல்லாம் தெரியுது அது எல்லாத்தையும் நாங்கள் அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் அண்ட் டிசைனிங் அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபேஸ் அண்ட் டிசைனிங்னால் வெறும் கார்மெண்ட் மட்டும் நம்ம என்ன ஸ்டிச் பண்ணி நம்ம வெறும் டிசைன் மட்டும் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அதுலேயே வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம ஃப்ளவர் ஆகட்டும் அந்த பால்ஸு செயின் பால்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம டிசைன் பண்ணுறதா ஃபேஸ் அண்ட் டிசைனிங் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி சார்ட் ஒர்க்கில் நம்மளுடைய மெட்டீரியல் எப்படி நம்ம டிசைன் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து ஃபேஸ் அண்ட் டிசைனிங்கில் வரும் அதே போல் டெய்லரிங்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்சிடி எஸ்எம்ஓ அப்படிங்கிற ரெண்டு சப்ஜெக்ட் இருக்குது அதில் வந்து எஸ்எம்ஓ அப்படிங்கிறது ஸ்விங் மிஷின் ஆப்ரேட்டர் அப்படிங்கிற பார்ட்டில் நான் இருக்கேன் நான் ட்ரெயினராக இருக்கேன் அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பவர் மிஷின் வந்து நிறையா கொஞ்சம் நடுத்தர ஃபேமிலிக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பவர் மிஷின் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்காமையே இருப்பாங்க அதை தொட்டு கூட பார்த்துருக்க மாட்டாங்க ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கிது எஸ்எம்ஓ சப்ஜெக்டில் வந்து பவர் மிஷின் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக அவங்களுக்கு தனியாக அவங்களுக்கு வந்து அதை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்காகவே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இங்கே மிஷின் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அந்த கோர்சஸ் அப்படிதான் சக்சஸ்ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கு அந்த பவர் மிஷின் வந்து ரன் பண்ணவோ இல்ல பவர் மிஷின்ல உக்காந்தோ பழகாதவங்க அதை வந்து யூஸ் பண்ணவே முடியாதுன்னு நினைச்சவங்களுக்கு எல்லாம் இது ஒரு அரிய வாய்ப்பா கிடைக்குது அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த மிஷின் மூலியமா அதை நிறைய கத்துக்கிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா கம்மி வேலைக்கு இந்த மிஷின் வாங்கி அதை ஸ்டிச் பண்ற அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மோட்டிவ் ஆகுது இப்ப டெய்லரிங்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா எஸ்சிடி எஸ்எம்ஓ அப்படிங்கிற ரெண்டு கோர்ஸ் இருக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் இருக்கு இப்ப எஸ்சிடி அப்படின்னா செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டி டெய்லர் அது வந்து பெடல் மிஷின்ல ஃபுல்லாவே சொல்லி தருது இப்ப பெடல் மிஷின் வந்து ட்ரைனிங் முடிச்சவங்க எஸ்எம்ஓல ஜாயின் பண்ணலாம் எப்படின்னா இப்போ பெடல் முடிச்சு ப்ராக்டிஸ் ஆனவங்க இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து இப்போ கார்மெண்ட் சைடு இல்லை கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி சைடுலாம் நம்ம வந்து இப்போ எங்கேயாவது ஒர்க் போகணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து முழுக்க முழுக்க பவர் மிஷினை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் அது வந்து எஸ்எம்ஓ சப்ஜெக்ட்டுங்கிறது நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகுது இப்போ வந்து அது எஸ்எம்ஓவில் வந்து இப்போ எப்படி அப்படின்னா பவர் மிஷினை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயிலும் அவங்களுக்கு நாங்கள் கொடுத்துருவோம் அதனோட பார்ட்ஸ் அது எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் எப்படியெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஃபுல் டீட்டெயில் அவங்களுக்கு நம்ம கொடுத்துருவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க அதுலேருந்து ஸ்டிச் பண்ணி பழகினதுக்கு அப்புறமா இங்கே பிளேஸ்மெண்ட் மேடம் சொன்ன மாதிரி பிளேஸ்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க மேக்ஸிமம் பிளேஸ்மெண்ட் எடுக்கிறவங்க எப்படின்னா கார்மெண்ட்ஸ்ல இருந்து தான் வந்து எடுப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து கார்மெண்ட்ஸ்க்கு போறதுக்கு இந்த எஸ்எம்ஓ சப்ஜெக்ட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அவங்க வந்து இதுல கத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க கார்மெண்ட்ஸ்ல வந்து எந்த பயமும் இல்லாம எந்த ஃபால்ட்டும் ஆகாதபடி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மிஷினை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் இப்ப ஊசி போடுறதாகட்டும் இல்ல நூல் கோர்க்கிறதாகட்டும் அதெல்லாம் நம்ம எப்படி நம்ம வந்து அந்த எந்த மாதிரி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் இப்ப பட்டன்ஸ் வச்சு ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒவ்வொன்றும் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து இதுல கத்துக்குவாங்க கேர்ஃபுல்லாக எப்படியெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுங்கிறது ஃபுல்லாகவே நாங்கள் என்ன பண்ணிடுவோம்னா அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துருவோம் அதுக்கப்புறம் அவங்க போய் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் அங்கே தைச்சி அவங்க வந்து ஒரு நல்ல வேலை நல்ல வேலையில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது அதே மாதிரி தான் இந்த ட்ரைனிங் வந்து ரெண்டு ட்ரைனிங்குமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குவாலிட்டியாக போயிட்டுருக்கு அதே போல் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கு இப்போ எஸ்எம்ஓ எஸ்ஐடி அப்படிங்கிறது வந்து தனித்தனி சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு பெடலில் கற்றுக்கிட்டவங்க ரெண்டாவது பவருக்கு வர்றதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது பவர்லேயும் வந்து கற்றுக்க முடியும் வணக்கம் என் பேர் ராதிகா நான் சித்தோட்டிலேருந்து தான் வரேன் சித்தோட்டில் ஆறுதல் ஃபவுண்டேஷன் மூலமாக பிரதம திறன் மேம்பாட்டு மையம் பயிற்சி மையம் மூலமாக டெய்லரிங் படிச்சுட்ருக்குறோம் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸு நாங்கள் வந்து இப்போ தான் முடிச்சிருக்கிறோம் முடிச்சுட்டு சர்டிஃபிகேட்டுக்காக வெயிட் பண்ணியிருக்கிறோம் இதில் என்ன முக்கியமானதுன்னா இது வந்து ரொம்ப ஃப்ரீ கோர்ஸு இலவசமாக எ
இதை வந்து நம்ம வீட்லேயே கற்றுக்கிட்டு எல்லாத்துக்கும் இது பண்ணலாம் அப்புறம் பெனி ஸ்டைஃபன் தராங்க வணக்கம் என் பெயர் ராஜேஸ்வரி நான் சித்தோட்லேருந்து வரேன் இங்கே வந்து பிரதம மந்திரி திறன் மேம்பாட்டு மையம் மூலமாக ஆறுதல் ஃபவுண்டேஷன் வந்து ட்ரெய்லரிங் கிளாஸ் நடந்துட்டுருக்குது இதுக்கு முழுக்க முழுக்க எந்த அமௌண்ட்டும் கிடையாது ஃப்ரீ கோர்ஸு தான் படிப்பு இதுக்கு முக்கியம் இல்லை அமௌண்ட்டும் கிடையாது ஏஜ் லிமிட்டும் இதுக்கெல்லாம் கிடையாது நான் டெய்லரிங் முடிச்சுட்டேன் சர்டிஃபிகேட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இவங்கெல்லாம் வந்து இப்போ இருந்த க கரண்ட் ஸ்டூடெண்ட்டு இங்கே வந்து பெடல் பண்ண தெரியாதவங்க கூட நல்லா சொல்லி கொடுக்குறாங்க ரெண்டு மேம் இங்கே இருக்காங்க நல்ல சூப்பரான ட்ரெயினர் மேம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேருந்து கச்சீஃப்லேருந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க எம்ப்ராய்டிங் இருக்குது கொக்கி எப்படி கட்டுறது பட்டன் எப்படி காஜா வைக்கிறதுலேருந்து எல்லாமே ஸ்டார்டிங்லேருந்து எல்லாமே சொல்லி கொடுக்குறாங்க கர்ச்சீஃபு இன்ஸ்கர்ட்டு ப்ளவுஸு சுடிதார் நைட்டிலேருந்து எல்லாமே சொல்லி கொடுக்குறாங்க ப்ளவுஸ் டிசைன் ப்ளவுஸ்லேருந்து நல்லா சூப்பராக சொல்லி கொடுக்குறாங்க இந்த சர்டிஃபிகேட் வச்சு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் கூட பதிவு பண்ணலாம் இந்த கோர்ஸு தவிர மற்ற கோர்ஸுங்களும் இருக்குது அதாவது சூரிய மித்ரா கோர்ஸு கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸு ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாத்துமே இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் சேரணுன்னா ஆதார் கார்டு ஜெராக்ஸு பாஸ் பாஸ்புக்கு பா பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ இதெல்லாம் நீங்கள் கொண்டு வந்து இங்கே ஆறுதல் ஃபவுண்டேஷனில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இது ஜாக் ஃபை த்ரெட் ஓவர்லாக் மிஷின் இந்த மிஷின் வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம இப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறப்ப இந்த நூல் வந்து பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த ஓவர்லாக் மிஷின் இந்த த்ரெட்டு போடுறோம் இந்த த்ரெட்டு எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம வாஷ் பண்ணுறப்ப துணி வந்து வேர் பண்ணுறப்ப இந்த நூல் வந்து பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கிறதுக்காக யூஸ் ஆகுது இந்த இது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ப்ளவுஸுக்கு சுடிதாருக்கு பட்டு ப்ளவுஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே இது யூஸ் ஆகுதுங்க இது நம்ம ட்ரைனிங் அப்படிங்கிறதுனால ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்பீடில் வச்சுருக்கோம் இதே ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா பவர் மிஷின் இது பேர் வந்து ஜுக்கின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து சிங்கிள் நீடில் மிஷின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து த்ரெட் ஸ்டாண்டு த்ரெட் ஸ்டாண்டில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு த்ரெட் இருக்கணும் ஒரு த்ரெட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீடிலுக்கும் இன்னொரு த்ரெட் வந்து பாவினுக்கும் யூஸ் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் கண்ட்ரோல் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் நம்ம வச்சுருக்கோம் அதாவது இப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ ட்ரைனிங்க்காக நம்ம கம்மி பண்ணி வச்சுருந்துருக்கோம் டெய்லரிங்கில் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக நம்ம என்ன கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்னா எம்மிங் பண்ணுறது கொக்கி கட்டுறது ஐபார் கட்டுறது பட்டன் கட்டுறது இதெல்லாம் தான் பேசிக் இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் பிளைனுக்கே போக முடியும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கர்ச்சீப் கர்ச்சீஃபில் வந்து எதுக்காக நம்ம கர்ச்சீப் தைக்க கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து நேர் தையல் போடுறதுக்காகவும் நாலு பக்கமும் சமமாக ஈவனாக வர தையல் வர்றதுக்காகவும் இந்த தையல் போடுறோம் கர்ச்சீப் அடுத்தது வந்து பேண்டிஸ் பேண்டிஸ் அப்படிங்கிறது பேசிக்காக நம்ம வந்து கற்றுக்கிறது தான் அதுக்கப்புறம் பேபி ட்ரெஸ் பேபி ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது வந்து குழந்தைங்கள் உடுப்பு அது வந்து குழந்தைங்களுக்காக வேர் பண்ணுறது அளவுகள் எடுத்து நம்ம கரெக்டாக ஸ்டிச் பண்ணி கொடுக்கறது அடுத்தது பில்லோ கவர் பில்லோ கவர் அப்படிங்கிறது ஃப்ரில் வச்சு தைக்கிற ஒரு மாடலும் இருக்கு நார்மலாக தைக்கிற பில்லோவும் இருக்குது இந்த மாதிரி ஆல்பம் போடுறது எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு மாடலுக்காக வச்சுக்கணும் மாடல்னா நம்ம பின்னாடி வந்து நம்ம இதெல்லாம் ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது ஒரு மாதிரி படிவ மாதிரி தான் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஜிப்பர் பிளாக்கெட் ஜிப்பு வந்து நம்ம எப்படி வந்து ட்ரெஸ்ஸில் அட்டாச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து ஆல்பமாக போட்டு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா பின்னாடி இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஜிப்பை அட்டாச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அடுத்தது பிளாக்கெட் பிளாக்கெட் அப்படிங்கிறது சுடிதார் ப்ளவுஸு ஷர்ட்டு ஸ்லீவு அதிலலாம் வருங்க அடுத்தது ஓப்பன் டைப் ஓப்பன் டைப் அப்படிங்கிறது இந்த ப ப்ளவுஸில் வந்து ஓ ஊக்குப்பட்டின்னு சொல்லுவாங்க பி பட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்காக யூஸ் ஆகிறதுக்கு தான் இது ஸ்டிச் பண்ணுறோம் அடுத்தது சீம்ஸ் சீம்ஸ் அப்படிங்கிறது செவன் டைப்ஸில் இருக்குது சீம் அப்படின்னாவே இணைப்பு இணைப்பு அப்படின்னா ரெண்டு துணிகளை வந்து தைக்கிறதுக்கு பேர் தான் இணைப்பு இணைப்பு இல்லாமல் எந்த துணியுமே வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ண முடியாது பிளெயின் சீம் சிங்கிள் ஸ்டாப் சீம் டபுள் ஸ்டாப் ஸ்டீம் சால்ட் சீம் ஃப்ரெட் ஸ்டீம் ஃப்ளாட் சீம் பைப்பிடு சீம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி சீம்ஸோட வகையெல்லாம் இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து இன்ஸ்கட்டு இன்ஸ்கட்டில் வந்து சிக்ஸ் பார்ட் இருக்குது சிக்ஸ் பார்ட் வந்து நார்மல்லி இருக்குது ஃப்ரில் வச்சு இருக்குது அந்த டைப்பு தைச்சு பழகிக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பட்டு பாவாடை பட்டு பாவாடையிலேயே பாடி பாவாடையும் ஸ்டிச் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து பட்டு பாவாடை சட்டை அடுத்தது இது வந்து ஃப்ராகு ஃப்ராகில் வந்து இந்த கவுன் மாதிரியும்
ஸ்லீவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஸ்லீவ் இருக்குது அதிலே வந்து நம்ம கட் பர் கொடுத்து ஸ்டிச் பண்ணுவோம் பஃப் கேண்டும் ஸ்டிச் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி நாம் லேஸ் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறதும் கற்றுப்போம் அடுத்தது வந்து ஷர்ட்டு ஷர்ட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம எம்ப்ராய்டரி நம்ம வந்து எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ராய்டரி இருக்கோ அந்த டைப்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸ்டிச் பண்ணுவோம் வணக்கங்க நான் என் பேர் வந்து சாந்திங்க நான் வந்து டிஜே அப்பார்ட்மெண்ட் மாமரத்து பாளையத்துலேருந்து வரேங்க நாங்கள் இங்கே வந்துங்க அங்கே ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேங்க அங்கே அப்போ வந்து துரை சார் வந்தாருங்க வந்து இப்படி வந்து ஆறுதல் பவுண்டேஷன் சித்தோட்டில் இருக்கு அதில் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்க டெய்லரிங் இருக்கு கம்ப்யூட்டர் பயிற்சி இருக்கு எல்லா பயிற்சியும் இருக்குன்னு சொன்னாருங்க எங்களுக்கு வந்து இந்த ஏஜ் இருக்கிறதுனால நாங்கள் வந்து டெய்லரிங் செலக்ட் பண்ணிட்டுங்க நான் வந்து இன்னொருத்தட்ட சொன்னேங்க அவங்க நாம் நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கிட்டையும் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்துக்கிட்டையும் சொன்னேங்க ஒரு பதினஞ்சு பேர்த்துக்கிட்ட நாங்கள் சொன்னேங்க அந்த பதினஞ்சு பேரும் நாங்கள் இங்கே உட்காந்து இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நாங்கள் இப்போ டெய்லரிங்க்கு எல்லாருமே இப்போ வரேங்க வந்து மேடம் வந்து பாரதி மேடம் வந்து எங்களுக்கு நல்லா சொல்லிக் கொடுத்தாங்க சுபா மேம் நல்லா சொல்லிக் கொடுத்தாங்க ரெண்டு பேரும் சொல்லிக் கொடுத்ததுனால நாங்கள் நிறையா இப்போ கற்றுக்கிட்டேங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து கர்ச்சி ஆரம்பிச்சிங்க இப்போ வந்து ப்ளவுஸ் வரைக்கும் வந்து இப்போ சொல்லிக் கொடுத்துட்டாங்க எங்களுக்கு நாங்கள் எல்லாருமே இந்த பதினஞ்சு பேரும் நல்லா கற்றுக்கிட்டோம் நல்லா ஆர்வமாக இதை வந்து நாங்கள் செஞ்சிகிட்ருக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமானதுங்க இது வந்து ஃப்ரீ எஜுகேஷனுங்கிறதுனால நான் எல்லாத்துக்கிட்டையும் இதை சொன்னதுனால எங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்லேருந்தே ஒரு பதினஞ்சு பேர் நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறோங்க இதை வந்து நல்லா கற்றுக்கிட்டதுனால நாங்கள் வந்து எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு கார்மெண்ட்ஸ் ஆரம்பிக்கலான்னு இருக்கிறேங்க இங்கே கற்றுக்கிட்டதுனால இந்த கார்மெண்ட் ஆரம்பித்து நாங்கள் வந்து ஒரு நல்ல பலன் அடையும்னு நாங்கள் எதிர்பார்த்துட்ருக்குறோங்க வணக்கம் என் பேர் ராஜேஸ்வரி நான் ஈரோடு பெரிய சேமூர் பகுதியிலேருந்து வரேன் எனக்கு என் ஃப்ரெண்டு வந்து ரொம்ப நாளாக நான் அவகிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் எனக்கு இது மாதிரி டெய்லரிங் கோர்ஸ் எங்காவது இருந்தால் சொல்கிறாங்கன்னா சொல்லுடா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் என் ஃப்ரெண்டு எனக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து கற்றுக்கிட்டா அவள் வந்து இது மாதிரி சித்தோட்டில் ஆறுதல் ஃபவுண்டேஷன் இருக்குது நீ இங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் உனக்கு முழுக்க முழுக்க இது ஃப்ரீ உனக்கு எந்த அமௌண்ட்டும் வாங்க மாட்டாங்க உனக்கு இதுக்கு என்னென்ன ப்ரூஃப் வேணும் அப்படின்னா ஆதார் கார்டு இது பேங்க் பாஸ்புக்கு உன்னோட ஏதாவது படிச்சிருந்தேன் அப்படின்னா டென்த்து டுவெல்த்து ஏதாவது ஒரு சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் போதும் அமௌண்ட் எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி ஓகே நான் வந்து பார்க்குறேம்மான்னு வந்து நான் இங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணேன் ஜாயின் பண்ணி ஒன் வீக் தான் ஆச்சு ஒன் வீக்லேயே வந்து எனக்கு ஓகேம்மா நீ ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு எனக்கு மிஷினுனா என்னென்னே தெரியாமல் இருந்துச்சு எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆர்வம் டெய்லரிங் கற்றுக்கணும் அப்படின்னெல்லாம் ஆனால் என்னோடய குடும்ப சூழ்நிலை காரமாக அமௌண்ட் கட்டி எங்கேயும் என்னால் படிக்க போக முடியல இது தெரிஞ்சோடனே வந்து ஜாயின் பண்ணேன் வந்தோடனே ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஊசி நூல் கோர்க்கிறதுலேருந்து எம்மிங் எப்படி பண்ணணும் அடுத்து ஊ இது ஊக்கு எப்படி கட்டணும் அதில் ஆரம்பித்து பேட்ச் ஒர்க் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னாங்க அடுத்து எம்ப்ராய்டரி எப்படி போடணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க இது எல்லாம் குறிப்பிட்ட ஒரு நாலு நாளில் முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து மிஷினை கூட்டிகிட்டு போய் மிஷினில் என்னென்ன ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அது என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் கற்றுக்கிட்டது என்ன தான் கர்ச்சி படிக்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு கற்றுக் கொடுத்தாங்க அது கரெக்டாக பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் டெய்லரிங் ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு எங்களுக்கு ரெண்டு மேம் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க அவங்க நீட்டாக புரிகிற மாதிரி எத்தனை தடவை கேட்டாலும் தெளிவாக சொல்லி கொடுக்குறாங்க இப்போ நாங்கள் தலகாணி வரையில் அடித்து எங்கள் லேடிஸ் இன்ஸ்கட்டில் இருந்து இப்போது சுடிதார் ப்ளவுஸ் வரைக்கும் வந்திருக்கோம் நான் என்னால் நான் யோசிச்சே பார்க்கல நானெல்லாம் இந்த அளவு கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன் ஆறுதல் ஃபவுண்டேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் என்னாலையும் கற்றுக்க முடியும் அப்படின்னு நான் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன் என்னால் நல்லா தைக்க முடியுது இது எதுக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வறுமை இருந்தாலும் சரி இல்லை என்ன காரணம் இருந்தாலும் ஆறுதல் ஃபவுண்டேஷன் வந்தால் நிச்சயமாக மூணே மாதம் தாங்க ரொம்ப அதிகமான நாளெல்லாம் கிடையாது தொண்ணூறு நாளில் நீங்களும் நிச்சயமா ஒரு டெய்லராக வெளியே போக முடியும் டெய்லர் மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு மூணு மாதம் முடிஞ்சோடனையும் கவர்மெண்ட் சர்டிஃபிகேட்டோட இந்த கோர்ஸ் முழுக்க முழுக்க ஃப்ரீயாக சொல்லித்தராங்க வணக்கங்க என் பேர் சவிதாங்க இங்கே சித்தோடு பைபாஸ்லேருந்து வராங்க இந்த டெய்லரிங் கோர்ஸ் வந்து இங்கே ஃப்ரீயாக சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க நான் இங்கே பக்கத்துலேருந்து தான் வரேன் இந்த கோர்ஸ் பற்றி எனக்கு ஃபஸ்ட்டே தெரியும் ஆனால் குடும்ப சூழ்நிலை என்னால் வர முடியல மேரேஜ் ஆகி ரெண்டு பொண்ணுங்க எனக்கு பெரிய
கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்வத்தோடு இங்கே வந்தேங்க நீங்கள் வந்துட்டு எம்ப்ராய்டரி பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு வகையான தையல் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எம்மி எம்மிங் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கொக்கி கட்டுறக்கு பட் பட்டன் கட்டுறக்கு இது எல்லாத்துக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வந்து கட் ஷிஃப்ட்லேருந்து ஆரம்பித்து இப்போ நாங்கள் ப்ளவுஸ் வரைக்கும் வந்திருக்கோம் நல்லா சொல்லி கொடுக்குறாங்க என் பொண்ணுக்கு வந்து தேவையான ட்ரெஸ்ஸை நானே தைச்சிக்க முடியுதுங்க இதனால் எந்த ஒரு இதுனாலும் நம்மளே இப்போ சுடிதார் எனக்கு இப்போ நான் போட்டிருக்கிற சுடிதார் வந்து எனக்கு நானே தைச்சிக்கிட்டது இங்கே வந்து மேம் வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க நல்லா சொல்லி கொடுக்குறாங்க எத்தனை முறை டவுட்டுன்னு கேட்டாலும் முக சளிச்சுக்கிறதே இல்லை அவங்க சளிக்காமல் சொல்லி கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி வெளியே சொல்லி கொடுப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியலங்க ஆனால் அமௌண்ட்டு கட்டினா கூட இந்த அளவுக்கு சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க பொறுமையாகவும் தெளிவாகவும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க என் பொண்ணுங்களை வச்சுட்டு நான் வெளியே எங்கேயும் வேலைக்கு போகவும் முடியாது கற்றுக்க போகிறக்கும் வசதி இல்லைங்க இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் எனக்கு இங்கே வர்றது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது என்னோடய எல் என் குழந்தைங்களுக்கு தேவையான ட்ரெஸ்ஸும் சரி எனக்கு தேவையானதும் சரி நானே தைச்சிக்க முடியுது எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது கம்பல்சரி நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு ஷாப் வைக்க முடியும் இல்லை கார்மெண்ட்ஸ் போய் வந்து கம்பல்சரி ஒர்க் பண்ண முடியும் டெய்லராக ஒர்க் பண்ண முடியுன்ற நம்பிக்கை வந்து எனக்கு இருக்குங்க என்ன மாதிரி குழந்தைங்களை வச்சுருக்கோங்க வெளியே வேலைக்கு போக முடியாத சூழ்நிலையில் இருக்கிறவங்க இங்கே வந்து கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க குழந்தைங்களையும் வந்து நீங்கள் வந்து கூட்டிகிட்டு வரலாங்க அலோவ் பண்ணுறாங்க சர்டிஃபிகேட் வந்து கவர்மெண்ட்டோட சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கிது உங்களுக்கு நல்ல பெனிஃபிட் இருக்குது இங்கே வந்தீங்கன்னா கார்மெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களே வந்து இங்கே ஆள் எடுத்துக்கிறாங்க உங்களுக்கு நிறைய பெனிஃபிட் இருக்குங்க அது இல்லாமல் வந்து லோன் வந்து ரெடி பண்ணி கொடுக்குறாங்க கோர்ஸ் முடித்தோம்னா லோனுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணால் ஈஸியாக கிடைக்கிதுங்க இந்த கோர்ஸ் முடிச்சிட்டோம்னா நம்ம இந்த சர்டிஃபிகேட்டை வச்சு நிறைய கார்மெண்ட்ஸ்க்கு சொந்தமாக ஷாப் வைக்கிறக்கும் வந்து லோன் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறாங்க நிறைய பெனிஃபிட் இருக்குங்க ரொம்ப நன்றிங்க